வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது இணைய ஓமி நேயத்தில் நான் உங்க அன்பு தோழி இந்த வீடியோக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் சிம்பிளான பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பட் ஏன்னா பொட்டேட்டோ ஃப்ரை எல்லாரும் செய்யறது தானே அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனா வந்து இதுல ஒரு சீக்கிரட் சொல்ல போறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா அந்த சீக்கிரட் தெரியும் அது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்ல பொட்டேட்டோ வந்துட்டு ப்ரௌனிஷா அதாவது உருளைக்கிழங்கு வந்து வறு வறுத்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக ப்ரௌன் கலராக நேச்சுரலாகவே நம்ம எப்படி கொண்டு வர்றது ரெஸ்டாரண்ட்ல வாங்கும் போது எப்படி ப்ரௌனிஷா இருக்கு அது மாதிரி எப்படி வீட்டில் செய்யறது அப்படிங்கிறத அந்த சீக்கிரம் நான் சொல்ல போறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு மட்டும் இல்லாமல் எந்த காய் வதக்கினாலும் அந்த காய்க்கு நீங்கள் இதே இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லாமல் நான்வெஜ் அதாவது சிக்கன் செய்கிறது வந்துட்டு நீங்கள் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணும் போது இதே டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா சிக்கன் பார்க்குறதுக்கே கலர்ஃபுல்லாக அப்படியே நாக்கில் எச்சி ஊடுற மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்டு பார்த்தா அதை விட டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் இன்றைக்கி சிக்கன் மட்டனில் நான் செய்யாமல் ஜஸ்ட் வந்து உருளைக்கிழங்கு தான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இதே இதே நீங்கள் வந்து சிக்கனில் செஞ்சுக்கோங்க அந்த சீக்கிரட்டை ஸோ இதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் அந்த சீக்கிரம் என்னென்னு தெரியும் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா இப்போ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக ஏதாவது வீடியோஸ் போட்டனா உடனே ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாரும் அந்த சீக்கிரம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேன் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ தேவையான அளவுக்கு என்ன சேர்த்துக்கலாம் என்ன வந்து நீங்கள் கம்மியாக சேர்த்தாலே போதும் இப்போ கா ஸ்பூன் உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் கா ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கா ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது ஒரு வாட்டி நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க ஸோ கடுகு நல்லா பொரியணும் இப்போ இது நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ கருவேப்பிலையும் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ கொஞ்சோம் கருவேப்பில் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக ஸோ இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க ஸோ இது வதங்கினோடனே நம்ம வந்து வெள்ளைப்பூடு சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளைப்பூடு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் நான் எப்போவுமே முழுசாக தான் சேர்ப்பேன் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தனியாகவே கடிச்சு சாப்பிட நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா நல்லா சின்ன சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ இது நல்லா வதங்கினோடனே நம்ம வந்துட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்து நல்லா சின்னதாக நறுக்கி அதை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இது லைட்டாக வதங்கட்டும் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு ஸோ பெரிய வெங்காயத்தை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது இன்னொரு வாட்டி வதக்கி விட்டுருங்க அடுப்பை எப்போயுமே சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் சீக்கிரத்தில் கருகாது நல்லாவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வந்து நல்லா வதங்கணும் அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்தா போதும் ஸோ அந்த அளவுக்கு உப்பு சேர்த்தாச்சு இப்போ இது இன்னொரு வாட்டி நல்லா வதக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து உருளைக்கிழங்கு ஃபுல்லாக சேர்த்துடலாம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு வந்து நறுக்கி தோல் நீக்காமல் நான் அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா கழுவிடுவேன் ஸோ எப்போவுமே நான் தோலோடு சேர்த்துக்குவேன் நீங்கள் தோல் நீக்கி சேர்க்குறதா இருந்தால் நீங்கள் தோல் நீக்கிட்டு நீங்கள் இதே மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க சின்னதாக மட்டும் நறுக்கிக்கோங்க எல்லாமே ஒரே ஷேப்பாக இருந்தால் தான் வேகிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது வதங்குற கேப்பில் நம்ம இன்னொரு பேன் எடுத்துடலாம் இது வந்து சட்னிலாம் நம்ம வந்துட்டு ஏதாவது தாளித்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற பேனு இது உங்கள்கிட்ட இருந்தால் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது இல்லாதவங்க நார்மலாக வடை சட்டியில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேறு எதாவது பேன் இருந்தாலும் அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆனால் வந்து வேறு ஒரு பேனில் தான் இது செய்யணும் ஸோ இப்போ வந்து இதை சூடு பண்ணியாச்சு இப்போ தேவையானக்கு என்ன சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா நான் சேர்த்துக்கோங்க இதில் வந்து எண்ணெய் வந்து சூடானோடனே காஸ்பூ ஜீனி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஜீனி சேர்த்தாச்சு ஆக்சுவலி அடுப்பு வந்து சிம்லே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து கருகாது நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆகணும் அதனால் லைட்டாக வதக்கி விட்டுகிட்டே இருங்க ஒன்ஸ் இது ப்ரௌன் கலர் ஆகி ஜீனி நல்லா கரைஞ்சோடனே நம்ம இதை எடுத்து அதில் ஊற்றிடலாம் இது பாருங்கள் ஜீனிலாம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து இதில் நம்ம ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டே இதை ஒரு வாட்டி வதக்கி விட்டுடலாம் ஸோ இது வந்து நேச்சுரலான கலரு ஸோ இது உருளைக்கிழங்கு மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எந்த காய் பொறிச்சாலும் சரி அந்த காய்க்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நான்வெஜ் எது செய்கிறதுனாலும் நீங்கள் இதே
இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு வந்து லைட்டாக மசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வெந்துருச்சா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது மாதிரி நம்ம ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு மட்டும் மசிச்சு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆல்ரெடி வெந்துருச்சு ஸோ இன்னும் ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வச்சிங்க அப்படின்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் இன்னொரு வாட்டி நம்ம மூடி வச்சுட்டு இன்னொரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகட்டும் இப்போ டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ இது நல்லாவே வெந்திருக்கு இப்போயும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஏதாவது உருளைக்கிழங்கு வந்து நீங்கள் மசித்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ நல்லாவே வெந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எல்லா மசாலாவும் ஆட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் எப்பயும் போல் நார்மலாக என்னென்ன மசாலா ஆட் பண்ணுவீங்களோ அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நான் சொல்கிற மாதிரி மசாலாவும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கா ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துடலாம் இப்போ பெருங்காயத்தூளை வந்து நல்லா தூவி விட்டுருங்க பரவலாக தூவிக்கோங்க கா ஸ்பூன் மிளகு பொடி சேர்த்துக்கலாம் இது முக்கா ஸ்பூன் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ முக்கா ஸ்பூன் வந்து மிளகாப்பொடி சேர்த்துக்கலாம் இது தனி மிளகாப்பொடி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் மிளகாப்பொடி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கலர் கொடுக்கறதுக்காக நான் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா இதோடய நீங்கள் முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இது லைட்டாக ஒரு வாட்டி வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம உப்பு சேர்க்க போகிறோம் எப்பயுமே வெந்ததுக்கப்புறம் உப்பு சேர்த்திங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இது தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உருளைக்கிழங்குக்கு முன்னாடியே நீங்கள் உப்பு சேர்த்திங்க அப்படின்னா அது சரியாக வதங்காது ஸோ கடைசியாக தான் உப்பு சேர்க்கணும் ஸோ இது நல்லா ஒரு வாட்டி வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ இந்த மசாலாலாம் வேகணும் அப்படின்றக்காக திரும்பியும் சிம்மில் வச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்துட்டு வேகட்டும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ மசாலாலாம் நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இது ஒரு வாட்டி வதக்கி விட்டுருங்க இது பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி நல்லா ப்ரௌன் கலராக அழகாக வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து நீங்கள் சிக்கன் மட்டன் எது செய்கிறதுனாலும் இது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஏன்னா நேச்சுரல் கலர் அப்படிங்கிறனால உடம்புக்கு ஹெல்த்தி ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கடைசியாக கொத்தமல்லி நம்ம சேர்த்தாச்சு ஸோ இதை இறக்கிடலாம் இதை சர்வ் பண்ண ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ எல்லா ரெசிபிக்கும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க அதே மாதிரி இந்த உருளைக்கிழங்கையும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா இப்போ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ பாய்